हॅलो आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे की मायक्रोसॉफ्ट वर्ड मध्ये ज्या वेळेला आपण टायपिंग करत असतो त्या वेळेला काही ठराविक अंतरावरती आपल्याला एक एक शब्दाची रचना करायची असते तर ती कशी आपल्याला ऍड करता नाही ना आपलं काम कसं सोपं होईल कारण दरवेळेला प्रत्येक शब्दानंतर स्पेस स्पेस देऊन त्याचं अलाइनमेंट करणं ते ऍडजस्ट करणं हे खूप कष्टाचं काम होतं आणि त्यासाठी काय करायचं आपल्याला हवंच असं ते कसं काय जळवून घ्यायचं याच्यासाठी कसं करायचं दाखवतो आणि हा प्रथम त्याच्यासाठी आपण काय करणार आहोत तर मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड तुमच्याकडे असेल तर ते ओपन करा हे मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ओपन झाले स्टँडर्ड जे असतं ते पेज लेआउट मध्ये जायचं आणि पेज लेआउट हा जो नॉर्मली जो पेज लेआउट असतो त्याची साईज जी असते पेजची ती इथे दिलेली असते ती सर्वसाधारणपणे एफ साईज असते आपल्याला हव्या त्या साईज मध्ये आपण हे करू शकतो मला पुस्तकं जे प्रकाशित करायची असतात त्यावेळेस ती एफ आय साईज मध्ये जर त्याची साईज असेल तर ती उपयोगाला बरी पडते थोडी साईज मोठी करूया आपण आणि व्ह्यू ने वन पेज व्ह्यू आता ह्याचं जे मार्जिन इथे वरती दाखवलेलं या इथलं मार्जिन आहे हे मार्जिन आपल्याला बदलेच आहे आणि खूप जास्ती आहे मार्जिन हे मार्जिन बदलण्यासाठी आपण मार्जिन मी कमी केलं इकडचं डाव्या बाजूचं तसं उजव्या बाजूचं मार्जिन सुद्धा मी कमी करतोय याच प्रकाराने आपण वरचं मार्जिन आणि खर्च मार्जिन सुद्धा मानायचं असंच ऍडजस्ट करून घेऊ शकतो आपल्याला जसं हवं आहे तसं आणि त्याच्यानंतर आपल्याला जिथे कुठे आपल्याला आता इथे इथे आपल्याला आहे तर दर एक एक याला इथे आपण याला टॅप टाकला प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला एक लाल काळ्या रंगाची एक एल शेप दिसतोय म्हणजे तो टॅब आहे आता असे मी टॅब यायचे सगळ्याला प्रत्येक ठिकाणी टाकले आहेत आता काय होईल मी ज्या वेळेला इथे टाईप करतोय त्यावेळेला मला माझ नाव लिहायचं आहे तो व्ही नायकांजपे हे मला नाव मी सरळ इथे टाईप केलं पण खालच्या पेजवरती मला जर का विनायक आणि त्यानंतर मला थोडीशी जागा सोडायची असेल तर मी स्पेस देऊन ऍडजस्ट करत परत मला पुढपर्यंत घेऊन जायचं जागा कठीण पडतं कारण याला असा वेळ लागतो त्याच्याबद्दल मी काय करतो विनायक टाईप करतो आणि टॅप दाबतो की तेवढं ते पुढचा जो करसर आहे तेवढा पुढे जातो आणि मग इथे मी परांज असं टाईप केलं हे जर का मी एक प्रश्न बनवतोय की महा कॅपिटल इज आणि पुढचे त्याचे चॉईस आहेत ए याच्यानंतर जो येतो ए वरती पण या ठिकाणी येतोय मुंबई पुढे बी पुन्हा एक टॅप बी ला आपण टाकतोय नागपूर पुन्हा एक टॅप सी पुन्हा एक टॅब प्रेस केला लागे पुणे आणि डी नाशिक हे स्टॅप जर का मला आणखीन याच्यात स्मॉल फाईन ऍडजस्टमेंट करायची असली तर मग म मी यायचे वरच्या याच्यात प्रत्येक अर्ध्या याच्यावरती टॅब टाकीन म्हणजे मग मी आणखीन जास्ती जवळ जवळ येईल आणि मला जास्ती फाईन कंट्रोल मिळेल 
यापैकी या प्रकाराने आपण कितीही टॅब याच्यामध्ये ऍड करत जाऊ शकतो अशाने आता केल्यावरती हेच जे मगाशी नाशिक पुढपर्यंत गेलं होत ते आपण थोड जास्ती फाईन ट्यून करू शकतो अशा प्रकाराने आपण करू शकतो याच्या जोडीला आणखीन एक गोष्ट मी सांगेन आणि दाखवेन ती म्हणजे आपण ज्यावेळेला पानाच्या शेवटी येतो असं ज्यावेळेस येतो त्यावेळेस ती कधी असं होत की यायचे दोन दोन तीन तीन लाईन आपल्याला शेवटच्या ज्या हव्या असतात त्या थोडं ह्या पानावर थोडं त्या पानावर जात तसं जाऊन द्यायचं नसलं तर समजा दिस इज माय क्वेश्चन असं आहे आणि मग मग आता असं झालं की हे पुढचं येते दुसरं पुढच्या पानावरती गेलं असं मला जाऊन द्यायचं नसलं आणि हे सगळं एकाच पानावरती ठेवायचं असत तर ज्या ठिकाणी आपण आहोत त्या ठिकाणी कसरण्याचा आणि इन्सर्ट करायचा आणि इन्सर्ट पेज ब्रेक म्हणजे काय होत की त्या ठिकाणी एक नवीन पानाची सुरुवात होते तर ह्या अशा माझ्या थोड्याशा टिप्स मायक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड मधनं फॉर्मॅटिंग करण्यासाठी आणि हे अशा प्रकारे जर का फॉर्मॅटिंग केलं तर पुढे डी टी पी साठी याचा खूप चांगला उपयोग होतो ते खूप सोपं पडतं तेव्हा या प्रकारे आपलं पेज फॉर्मॅटिंग पेज टेक्स्ट आणि हे करत जा या वरच्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत होम या आल्यावरती पेज लाऊट लेआउट मध्ये आपण काही गोष्टी बसवू शकतो याच्यात लाईन नंबर बऱ्याच गोष्टी आहेत हळूहळू शिकायच्या गोष्टी आहेत परंतु सध्या मात्र एवढं वापरायला एवढं शिकून एवढं वापरायला काहीच हरकत हरिओम